हेलो स्ने स्पर्धा माणिक यूट्यूब चानल आत्मीय स्वागत शिक्षक नेमकाति एर सविद हे संबंधी भूगोल शास्त्र नाकन संचिकोडी अदी अदू मुना स्पर्धा माणिक चानल सब्सक्रेबाला कूड़े सब्सक्रेबी होस वीडियो निरंतर नोटिफिकेशन पकदलीइकान प्रेस जो निगे भूगोल शास्त्र वो एर मूरने संचिके आवश्यकते वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्टी अदर लिंक हाँती अलगे आडियो गमनबू इधर वो प्रश्ने रीतिया विवरणात्मक प्रश्न प्रश्न नानसकोड़ता वायुगोल पदर वायुगोल पदर अंत प्रश्न एर अंक बरबू अब पिवर्तना मंडल वो समोष्ण मंडल मध्य मंडल उष्णता मंडल बाह्य मंडल हीगे वो वाय पदर वायुगोल विभाग लगे कीतिया लक्षण अदर एत अदर गात्र आधार मेले उष्णांश अलीगुण वायुगुण निर्धारित प्रश्न केलबूद अंक प्रश्न प्रश्न कूड़ा इत इंडिविजल केत प्रश्न कूड़ा बरबूदी मुद्दा प्रश्ने निरंतर मारुत मारुत विधानी इके मारुत हलवर विधगे मारुत निरंतर मारुत नियतकालिक मारुत स्थल मार मारुत अंत अदर निरंतर मारुत रीतिया मारुत वाणिज्य मारुत इन प्रति वाणिज्य मारुत मत ध्रुवीय मारुत मुद्दा प्रश्ने मोड़ विधानी अब आंसर पदर मोड़ राशि मोड़ हिमकण मोड़ राशि वृष्टि मोड़ नालाकु विधान मोड़ी ना का मुद्दा प्रश्ने पर्वत मलयु मा नेर प्रदेश के कारण व्याख्यन अतकू प्रश्न मा नेर प्रदेश के कारण अरे पर्वत मा मलू कलवर विधि अदर पर्व पिसर मा पर्वत मा अंत प्रमुख पर्वत मा मा नेर प्रदेश के कारण अरे फस्ट पॉइंटू तेवांश हो वायु चलने दिखे अड्डल पर्वत अड़चण तड़यल अब मेले अरे जला तेवांश वायु निरंतर चलता अलग चल दिखली पर्वत अड्ड बंद आेवांश मेल के ऐरलपड़े मेल के एर ऐरद आव भाग वायु तंपे तंपाद्रा अदरक वायुनक जलांश घनीक मल आगते ना पर्वत मा अंत करी सामाजिक पर्वत के एरत भाग सामा अदान चित्र मूलक तोर्ती नोड़ सामाजवा पर्वत इतने पर्वत चित्र सर गमन रीतिया मारुत बरता मारुत बरता पर्वत अड्ड आगते अड्डा पर्वत हिं सारी मारुत हिं मेल के हमें मेल के हमें एत के हे अली उष्णाश के तक सामा घनीक घनीक अद मा सुरीतु हे मा सुरी आग अरे पर्वत पर्वत के एरक भाग अरे प्रदेश पूर्ति हेच्ची मलयन पड़ता ना नोड़ी प्रदेश मुंबर अन मारुत पर्वत मत भाग वायु के पर्वत विरद्ध भाग मा कड़म आगतना मा नेर प्रदेश अंत करतर अरे वो सारी रीतिया पर्वत इन हाँ तोर्ती नोड़ी रीतिया पर्वत भाग हेच्चु मलयन पड़ते अद मारुत निरंतर होते निरंतर हर्वत के इतक सदर्भ आग मलयन पड़ोदी भाग मलयन पड़ोदे के साध्य सामान्यवा मुद्दा भाग ऐन भाग अरे यह भाग पूर्ति मलयन पड़ोदे ना मा नेर प्रदेश अंत करती उदाहरण 
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ವಾಯುವೆ ಮಾರುತದಿಂದ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರುತಗಳಿಂದವಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರುತ ಪರ್ವತಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಜಲಾಂಶ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಯು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಸನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಾರಿ ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಕಿ ವಾಯು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹವಾಗುಣ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ ಎಂದರೇನು ಹವಾಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಾಯುಗುಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹವಾಗುಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಾಯುಗುಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹವಾಗುಣವನ್ನು ಹವಾಗುಣದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ವಾಯುಗುಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಾರದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹವಾಗುಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಯುಗುಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಯುಗುಣ ಹವಾಗುಣ ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಗರ ತಳದ ಭೂಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಾಗರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಡಾವರಣ ಪ್ರದೇಶ ಸೆಕೆಂಡು ಕಂಡಾವರಣ ಇಳಿಜಾರು ಆನಂತರ ಆಳಸಾಗರ ಮೈದಾನ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಗರ ತಗ್ಗುಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಗರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಗರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಅಣು ಇಂಧನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಬಂದರು ಹಾಗೂ ರೇವು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಿರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ಮರಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿನಾಶಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅನಿಲಗಳ ಅನಿಲಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಅನಿಲ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸರ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಎಂದರೇನು ಇದನ್ನು ಲೇಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಆಸಿಡ್ ಡೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಬೀಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮುಂತಾದವು ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ
ಇಂಥ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ